আমরা আলোচনা করব আমাদের চার নম্বর নিয়মটি চার নম্বর নিয়মটি তোমরা দেখতে পাচ্ছ হি মাস্ট গো দেয়ার হি মাস্ট গো দেয়ার এখানে একটি শব্দ রয়েছে সেটি হচ্ছে মাস্ট মাস্ট আমাদের যে নিয়মটি জানা দরকার সেটি হচ্ছে আমরা যখন কোনো সেন্টেন্সে মাস্ট দেখব তখন আমরা সেই মাস্টের পরিবর্তে যেটি ব্যবহার করব সেটি হচ্ছে ক্যান নট বাট তোমরা এই বিষয়টি সবসময় একটু মাথা রাখবে এই বিষয়ে সবসময় একটু তোমাদের কাছে ধারণা রাখবে যে মাস্ক থাকলে সে তার পরিবর্তে আমরা ক্যান নট বার্ড ব্যবহার করবো তবে মনে এটা মনে রাখবে যে মাস্টের পরিবর্তে হ্যাভ টু হতে পারে হ্যাস টু হতে পারে তাহলে আমরা জানলাম কি মাস্ক হ্যাভ টু হ্যাস টু এই তিনটি আলাদা শব্দ আছে তিনটি যে কোনো একটি থাকলেই কিন্তু তোমরা ক্যান নট বার্ড ব্যবহার করতে পারবে আমরা সেন্টেন্সটি লিখি তোমরা দেখো হি ক্যান নট বার্ড গো দেয়ার আমরা এখানে কি লিখেছি আমরা মাস্টারের পরিবর্তে ক্যানট বার্ড লিখেছি তোমরা ক্যানট বার্ড ব্যবহার না করে ক্যানট হেল্প ব্যবহার করতে পারো তো এটাই মনে রাখতে হবে তোমাদের যে ক্যানট বার্টও হতে পারে ক্যানট হেল্পও হতে পারে যদি তুমি ক্যানট হেল্প ব্যবহার করো তাহলে তোমাকে অবশ্যই তারপরে যে ভার্টটি আছে সেটিকে আইএনজি করতে হবে যদি ক্যানট হেল্প লিখি তাহলে সেন্টেন্সটি কেমন হয় আমরা সেই বিষয়টা একটু দেখি আবার শিক্ষার্থীরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে যখন যদি আমি ক্যানট হেল্প লিখি তাহলে সে ক্যানট হেল্পের পরিবর্তে যদি আমরা সেখানে ক্যানট হেল্প লিখি তাহলে তারপরে যে ভাবটা আছে সেটাকে আইনজি করতে হয়েছে মাস্টারের পরিবর্তে আমরা দিয়েছি ক্যানট হেল্প এবং তারপরে যে গো ভাবটি আছে আমরা গোকে করেছি গুইং তাহলে আমাদেরকে এই জিনিসটা একটু আমাদের কাছে ক্লিয়ার থাকতে হবে যেটা হচ্ছে আমি যদি ক্যানট বার্ট লিখি তাহলে কোনো পরে যে ভাবটা তার কোনো পরিবর্তন করতে হচ্ছে না কিন্তু আমি যদি ক্যানট হেল্প লিখি তাহলে পরে যে ভাবটি আছে সেটিকে অবশ্যই আইনজি করতে হবে আশা করি বিষয়টা তোমরা বুঝতে পেরেছো তোমরা চাইলে দিয়ে দুটো নিয়মের যে কোনো একটাতেই তোমরা পরিবর্তন করতে পারো এক্ষেত্রে তেমন কোনো সমস্যা নেই আমরা পরের নিয়মটি নিয়ে আলোচনা করি শিক্ষার্থীরা দেখো এখানে হ্যাক টু দেয়া হয়েছে হ্যাক টু দেয়া হয়েছে আমরা যখন প্রথম নিয়মটি আলোচনা করছিলাম আমরা বলছিলাম মাস্টের পরিবর্তে সেখানে হ্যাক টু অথবা হ্যাস টু হতে পারে মাস্টের পরিবর্তে সেখানে হ্যাক টু হ্যাস টু হতে পারে কিন্তু এই নিয়মটি সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি নিয়ম সেখানে দেওয়া আছে হ্যাক টু দ্বিতীয় নিয়ম আমাদের পাঁচ নম্বর যে উদাহরণটা দিতে পারছ সেখানে দেওয়া আছে হ্যাক টু যদি আমরা হ্যাক টু থাকে তাহলে আমরা সেই হ্যাক টু কে কিভাবে পরিবর্তন করবো হ্যাক টু কে পরিবর্তন করতে হলে তোমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে কুডনট বাট লিখতে হবে কুডনট বাট স্টাডি মোর আমরা হ্যাক টুর পরিবর্তে কি লিখলাম আমরা হ্যাক টুর পরিবর্তে লিখলাম কুডনট বাট কেন কুডনট বাট লিখলাম এটা আমাদের নিয়ম মনে রাখতে হবে যখন আমরা মাস্ট হ্যাক টু হ্যাস টু পাবো তখন আমরা ব্যবহার করবো ক্যান নট বাট যখন আমরা হ্যাক টু দেখবো তখন আমরা ব্যবহার করবো কুড নট বাট তুমি চাইলে কুড নট বাটের পরিবর্তে কুডনট হ্যাক টু ব্যবহার করতে পারো তবে সেক্ষেত্রে আগের মতোই সেক্ষেত্রে আগে তোমাকে পরের যে ভারটা দেখছো সেটাকে এনজি করতে হবে যদি আমরা এখানে কুড নট হ্যাক ব্যবহার করতাম তাহলে যে স্টাডি শব্দটা আছে সেটাকে আমরা স্টাডিং করতে হতো তো আশা করি এই নিয়মটাও তোমরা বুঝতে পেরেছ এরপর আমাদের ছয় নম্বর যে নিয়মটা আছে আমরা সেই নিয়মটাতে আসি একটু হ্যাঁ সেটাতে দেওয়া আছে অলওয়েজ শব্দটি আমি আগে থেকে তাকিয়ে দেখেছি তাহলে তোমরা বুঝতে পারো আমাদের এই শব্দটা হচ্ছে মূল শব্দ যেটাকে আমরা ধরলেই যেটাকে চেঞ্জ করলে আমাদের কিন্তু সেন্টেন্সটা হয়ে যায় এবার এটা কিভাবে করতে হবে আমরা এবার সেটা একটু দেখিয়ে দিচ্ছি তোমরা ছয় নম্বর উদাহরণটা থেকে তাকাও ছয় নম্বর উদাহরণটা তোমরা যদি দেখো তাহলে সেখানে দেখতে পাবে অলওয়েজ এর পরিবর্তে আমি লিখেছি নেবার এবং পাঞ্চুয়ালের পরিবর্তে আমি লিখেছি লেট পাঞ্চুয়ালের পরিবর্তে লিখেছি লেট মনে রাখতে হবে অলওয়েজ থাকলে অলওয়েজ এর পরিবর্তে আমরা ব্যবহার করবো নেবার তাহলে অলওয়েজ এর পরিবর্তে নেবার দিয়েছি এবং পাঞ্চুয়ালের বিপরীত শব্দ হিসেবে আমরা লেট ব্যবহার করেছি এখানে পাঞ্চুয়াল না হয়ে যদি অন্য শব্দ হতে পারতো যদি হতো হ্যাপি তাহলে আমরা লিখতাম আনহ্যাপি যদি হতো সিনসিয়ার আমরা লিখতাম ইনসিনসিয়ার ঠিক একইভাবে তোমরা এভাবে লিখতে পারো এখানে যে মনে রাখতে হবে অলওয়েজ এর পরে যে শব্দটা আছে আমরা সেটাকে বিপরীত শব্দ লিখতে হবে এক্ষেত্রে বিপরীত যে শব্দটি তুমি জানো বা যেভাবে বিপরীত শব্দ করতে হয় বিপরীত শব্দগুলো তোমাদের শিখতে হবে এক্ষেত্রে বিপরীত শব্দগুলোকে আমরা অ্যান্টোনিম বলছি সেই অ্যান্টোনিমটা লিখতে হবে তাহলে আশা করছি এই তিনটে নিয়ম তোমাদের কাছে পরিষ্কার হয়েছে আমাদের চার নম্বর নিয়ম ছিল মাস্টের ব্যবহার সেক্ষেত্রে আমরা ক্যান নট বাট বা ক্যান নট হ্যাপ ব্যবহার করেছি ছয় নম্বর যে নিয়ম পাঁচ নম্বর যে নিয়মটা ছিল সেটা ছিল হ্যাট টু আমরা সেই হ্যাট টুর পরিবর্তে ব্যবহার করেছি ফুড নট বাট এবং ছয় নম্বরে যে নিয়মটা দেখতে পাচ্ছ সেটা ছিল অলওয়েজ এবং তার পরিবর্তে আমরা ব্যবহার করেছি নেভার সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা এবার আমরা আলোচনা করবো আমাদের সাত নম্বর যে রুলসটা আছে সেট
person, every student, every teacher. Jodi ei rokom kono sentence dekho, othar jekhane every shob dada subject hisebe bebohar kora hoyeche, every shathe kono ekta noun deya hoyeche. Tokhon shei khetre every er poribotte amra jeta korbo seta hocche every er poribotte there is no bebohar korbo. Ami bishoy abar bolchi, jodi amra everybody, everyone এই ধরনের কোন সেন্টেন্স দেখি পরীক্ষায় হ্যাঁ বোধক থেকে না বোধক করতে বলেছে তাহলে সেখানে আমরা এভরি পরিবর্তে देयर ইজ নো ব্যবহার করব এবং সেটি কিভাবে হতে পারে আমি সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাদেরকে देयर ইজ নো বডি বাট হেল্পস মি তো আমরা কি দেখলাম এখানে আমরা দেখলাম এভরি পরিবর্তে আমরা ব্যবহার করেছি देयर ইজ নো এভরি সাথে যে অংশটি আছে বডি আছে আমরা এখানে সেই বডিটি লিখেছি যদি এভরি পরিবর্তে বডি না থেকে হতো এভরি পারসন তাহলে আমি লিখতাম देयर ইজ নো পারসন যদি হতো এভরি স্টুডেন্ট আমি এখানে লিখতাম देयर ইজ নো স্টুডেন্ট যদি এখানে এভরি সাথে देयर এভরি স্টুডেন্ট হয় তাহলে তুমি অবশ্যই সেখানে देयर ইজ নো স্টুডেন্ট লিখবে এবং এরপরে যেটি দরকার গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে বাট আমাদেরকে বাট ব্যবহার করতে হবে তাহলে এই নিয়মটি আমরা মনে রাখবো এভরি থাকলে देयर ইজ নো ডট ডট বাট এভরি সাথে যে অংশটি আছে देयर ইজ নো সাথে সেই অংশটি যুক্ত করতে হবে এবং এরপর বাট দিতে হবে আর বাকি প্রশ্নে যা আছে তা বরাবর তোমরা লিখে দিতে পারো তাহলে এভরিবডি হেল্পস মি এটার উত্তরটা কি হলো এটার উত্তরটা হয়েছে देयर ইজ নোবডি বাট হেল্পস মি আশা করি বিষয়টা তোমাদের কাছে পরিষ্কার হয়েছে এবার আট নম্বর যে উদাহরণটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই উদাহরণটাতে আসি এখানে দেয়া আছে অ্যাজ সুন অ্যাজ হি কেম অ্যাজ সুন অ্যাজ হি কেম আই ওয়েন্ট देयर এখানে এস সুন অ্যাজ কে আমি আন্ডারলাইন করেছি অর্থাৎ এস সুন অ্যাজ কে চেঞ্জ করলে আমরা সেন্টেন্সটা করতে পারবো কিভাবে সেটা চেঞ্জ করতে হবে তো এই ক্ষেত্রে তোমাদের মনে রাখতে হবে আমরা যদি এস সুন এস দিকে কোথাও তাহলে সেটাকে আমরা নো সুন আর হ্যাড ব্যবহার করব হ্যাঁ দেখো তোমরা আমি এখানে নো সুন আর এস সুন এস এর পরিবর্তে আমরা এখানে নো সুন আর হ্যাড ব্যবহার করেছি আমি এস সুন এস থাকলে নো সুন আর হ্যাড দিতে হবে এস সুন এস থাকলে আমরা কি দিব নো সুন আর হ্যাড দিব এবং এরপরে দেখো এখানে কেম শব্দটা ছিল আমরা সেটাকে কাম লিখেছি কেন কাম লিখেছি যেহেতু এখানে হ্যাড আছে সেহেতু বার্বটি মূল বার্বের প্লাস পার্টিসিপেন্ট করতে হবে সেই জন্য আমরা মূল কামকে যখন বার্বস পার্টিসিপেন্ট করবো তখন সেটা হবে কাম কেইম কাম কাম কেইম কাম সেটা আবার কাম হয়ে গেছে এটা পাস্ট ফর্ম ছিল এটা এখন পাস্ট পার্টিসিপেন্ট ফর্মে আছে যেহেতু এখানে হ্যাড আছে সেই জন্য কাম ব্যবহার করেছি এবং এখানে মনে রাখতে হবে অ্যাস্ট্রোনাল যুক্ত সেন্টেন্সে যেখানে কমা আছে কমা আছে অর্থাৎ দুইটা ক্লসের মাঝখানে যেখানে কমা আছে সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে দেন ব্যবহার করতে হবে তাহলে অ্যাস্ট্রোনাল যুক্ত সেন্টেন্সকে আমরা অ্যাফার্মেটিভ থেকে নেগেটিভ কিভাবে করবো অ্যাফার্মেটিভ থেকে নেগেটিভ করতে হলে আমাদেরকে নো সোনার হ্যাড ডট ডট দেন নো সোনার হ্যাড ডট ডট দেন ডট ডট বলতে আমরা এটা বুঝতে চাচ্ছি অ্যাস্ট্রোনালদের সাথে যে অংশটি আছে এখানে সেই অংশটি বসবে এবং কমার স্থানে দেন হবে আশা করি এই নিয়মটাও তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়েছে এবার আমি নয় নাম্বার যে নিয়মটা আলোচনা করতে যাচ্ছি সেটি হচ্ছে দেখো সামটাইমস সামটাইমস যদি কোনো সেন্টেন্স থাকে তাহলে সেটাকে পরিবর্তন কিভাবে করতে হয় আমরা সেই উদাহরণটা দিয়ে দিচ্ছি তোমার জন্য তোমরা দেখো এখানে কি করেছি আমরা সামটাইমস যদি থাকে তাহলে সেটাকে আমাদের করার সময় না আবদক দিতে হবে এবং সেটাতে নট অলওয়েজ দিতে হবে সেন্টেন্সটা সামটাইমস থাকলে আমরা নট অলওয়েজ ব্যবহার করবো এখানে সামটাইমস ছিল আমরা সেখানে নট অলওয়েজ ব্যবহার করেছি সামটাইমসের পরিবর্তে নট অলওয়েজ ব্যবহার করেছি Sometimes he plays chess. আমরা লিখেছি হি ডাজ নট অলওয়েজ প্লে চেস এখানে যেহেতু প্লেস আছে সেই প্লেস কে নাবোধ করতে গেলে ডাজ নট দিতে হয় আশা করি বিষয়টা তোমরা বুঝতে পেরেছো যদি এটা প্লেস না হয় যদি প্লে হতো তাহলে এখানে আমরা ডু নট দিতাম ঠিক আছে প্লেস হয়েছে সেই জন্য ডাজ নট হয়েছে অর্থাৎ বারবের সাথে যখন এস বাই ইয়েস থাকবে তখন আমরা এখানে নাবোধ করার জন্য আমরা ডাজ নট ব্যবহার করবো ঠিক আছে তো হি সামটাইমস হি প্লেস চেস হি ডাজ নট অলওয়েজ প্লে চেস আশা করছি এই নয়টা নিয়ম তোমরা খুব ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পেরেছো 